നമ്മൾ എക്സാം ഇന്നാണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്രീ നീറ്റ് ആൻഡ് പ്രീ ജെയ് ആൻഡ് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് സൺഡേ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ സിലബസും അതേപോലെ തന്നെ എക്സാം പാറ്റേൺ ആണ് മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രീ നീറ്റ് ആൻഡ് പ്രീ ജെയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് അല്ലെ സിലബസ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതായിരിക്കും മിസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ സോ പ്രീ നീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ ജെയും നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിൽ ജയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മക്കൾക്കും പ്രീ നീറ്റും പ്രീ ജെയും ഉണ്ട് ആൻഡ് പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രീ നീറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓണം എക്സാമിന് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് അത് മിസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്രീ നീറ്റിനാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സോളം ആണ് വരുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് മോഷൻ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഓണം എക്സാമിന് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ദെൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ നമ്മുടെ ബയോളജിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ബോട്ടണി സുവോളജി എന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സുവോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിവിങ് വേൾഡ് അനിമൽ കിങ്ഡം സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് ആൻഡ് ബോട്ടണിയിലാണെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലാൻ കിങ്ഡം മോർഫോളജി ഓക്കെ ഈ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ബയോളജിയിൽ വരുന്നത് ഇനി പ്ലസ് വൺ പ്രീ ജെയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും വരുന്നത് ഫിസിക്സിന് ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും കെമിസ്ട്രിക്ക് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും ആണ് ആൻഡ് ജെയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിക്ക് പകരം എന്താണ് മാത്സ് ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മാത്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വണ്ണുകാർക്ക് നീറ്റിൻ്റെയും ജെയുടെയും സിലബസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മെസ്സേജ് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇപ്പം പ്രീ നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ബയോളജി പഠിക്കണം ജെയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബയോളജിക്ക് പകരം മാത്സ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റിൻ്റെ സിലബസ് മക്കളെ പ്ലസ് ടു പ്രീ നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ദെൻ കെമിസ്ട്രിയിലെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അതുപോലെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്സ് അപ്പോൾ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീതമുണ്ട് ദെൻ ബയോളജിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബോട്ടണിയിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓണം എക്സാമിന് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലാറിംഗ് പ്ലാൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദെൻ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ദെൻ സോളജിയിലാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് സോളജി അങ്ങനെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിലബസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു റെഡി അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രീ നീറ്റ് ആൻഡ് പ്രീ ജെയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മളുടെ എക്സാം പാറ്റേൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളുടെ നീറ്റ് എക്സാം അല്ലെ ജെ ഇ എക്സാം എങ്ങനെയാണോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ മോഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് സ്കീം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ എ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ബി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അറ്റംപ്റ്റ
എന്നാണ് നമ്മളുടെ എക്സാം എക്സാം പാറ്റേൺ നമ്മളുടെ എക്സാം നടക്കുന്ന സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് സൺഡേ ആണ് ഓക്കെ അതിൽ പ്രീ ജെയിയുടെ എക്സാം നടക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് പ്രീ ജെയി എക്സാം ടെൻ എ എം ടു വൺ പി എം ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് പ്രീ നീറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇതും പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് ടു പി എം ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം ആർ ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ കറുപ്പിക്കുന്ന എക്സാം ആണ് പേപ്പറും പെന്നും വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ബബിൾ ചെയ്യില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ മക്കൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രീ ജെയി ജെയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജെയി എക്സാമും എഴുതാം നീറ്റ് എക്സാമും എഴുതാം പ്ലസ് വണ്ണുകാർക്ക് കാരണം നിങ്ങളുടെ ജെയി എക്സാം നടക്കുന്നത് രാവിലെയാണ് ആ നീറ്റ് എക്സാം നടക്കുന്നത് രാത്രി ഉച്ചയ്ക്കാണ് രാത്രിയല്ല ഉച്ചയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രീ ജെയി എഴുതാം അതിനുശേഷം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് നീറ്റും എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും കോമൺ ആണ് സിലബസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ മാത്സും പഠിക്കേണ്ടവരും ബയോളജിയും പഠിക്കേണ്ടവരും ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇനി പ്ലസ് ടു കാർക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ടു പി എം ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് എക്സാം നടക്കുന്ന അതേ ടൈം തന്നെയാണ് ഒ എം ആർ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മളുടെ എക്സാം ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റീത്ത് വരെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടീത്ത് വരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻത്ത് വരെ മാത്രമായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ കൂടുന്നുണ്ടാകും വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നീറ്റ് നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻത്തിന് മുൻപ് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ വരുള്ളൂ സോ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അടി